ఫిబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వచనం విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడు అసాధ్యము దేవుని యొక్కకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయవాడనియు నమ్మవలను కదా కొన్ని వారములుగా మనం విశ్వాసాన్ని గురించి మనం చూసుకుంటున్నాం ఈ రోజున కూడా విశ్వాసాన్ని గురించి కొన్ని విషయాలు మనము బైబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా విశ్వాసం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందాం విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడు ఉంటే అసాధ్యం దేవుని వద్దకు వచ్చేవాడు దేవుడు ఉన్నాడని తన వెతికేటువంటి వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మాలి దేవుని దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన వెతికేటువంటి వారికి ఫలము దయచేస్తాడని మనం నమ్మాలి అని బైబుల్ చెప్తా నమ్మవలను కదా అంటే విశ్వాసము ఖచ్చితంగా ఆ రీతిగా ఉండాలని అపోజ్ అయిన పౌలు చెప్తున్నాడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు దేవుడు చూసేటువంటి కార్యం ఒకటే మనం దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మన నుండి దేవుడు ఎదురు చూసేటువంటి కార్యం ఒకటే అదే విశ్వాసం అది కనీసము మానవులకు అది ఉండాలంట అయితే కనీసం అన్నామంటే అది ఏదో అల్పమైనటువంటి దాన్ని కాదు కానీ అది నిజంగా దేవుణ్ణి సంతోషపరిచేటువంటి ఒక కార్యం దేవుణ్ణి ఇంప్రెస్ చేసేటువంటి కార్యం ఏదైనా ఉందంటే అది విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు సైతము ఒక వ్యక్తికి విశ్వాసాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయినట్లు బైబుల్ మనం చూస్తాం యేసుక్రీస్తునే ఆశ్చర్యపరిచాడు ఒక ఆయన తనకు తనకున్నటువంటి విశ్వాసము ద్వారా అంటే చూడండి దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు అయి ఉండి కూడా మానవులముగా మనం చూపించేటువంటి ఆ విశ్వాసానికి చాలా సున్నితంగా సెన్సిటివ్ గా ఉండి మనలో విశ్వాసం కనబడినప్పుడు దేవుడు దాన్ని బట్టి రెస్పాండ్ అయ్యి ఏదో ఒక మేలు మనకు చేయాలని ఆ విశ్వాసం దగ్గర ప్రతిఫలం మనకు అనుగ్రహించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అందుకనే విశ్వాసం అనేటువంటి అంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక కార్యం విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టం అసాధ్యము విశ్వాసం లేకపోతే దేనికి ఇష్టంగా బ్రతలేము అందుకని ఏంటంటే అది అసాధ్యం కాబట్టి దేవుని దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడని అని నమ్మి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని వెతికితే ఫలం వస్తుంది ఎప్పుడు వెతుకుతామంటే ఉందని నమ్మితేనే వెతుకుతాం ఒక వస్తువు పోగొట్టుకున్నాం అనుకోండి అది అక్కడ ఎక్కడో ఉంది నాకు కనబడలేదు కానీ ఆ స్థలంలో ఎక్కడో ఉంది అని నమ్మితేనే అక్కడ మనం వెతుకుతాం అక్కడ ఎందుకు మనం వెతుకుతామంటే అక్కడే ఎక్కడో ఉందని మనం నమ్మేము కాబట్టి అక్కడ వెతుకుతాం కాబట్టి అందుకని అలాగనే విశ్వాసం కూడా అంతే దేవుని దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు దేవుడు అంటే మనకు కనబడ్డు కానీ ఉన్నాడని నమ్ముతున్నాము కాబట్టి దేవుని కొరకు వెతుకుతాం చర్చకు వచ్చేటప్పుడు చేయాల్సిన పని అదే వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఉంటాడు కానీ దేవుని వెతకాలి మనం పాటల ద్వారా వాక్యం ద్వారా దేవుని వెతికితే దేవుడు మనకు కనబడతాడు ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అని గ్రహిస్తే ఎస్ క్యాజువల్ గా పాటలు పాడం క్యాజువల్ గా వాక్యం వినం దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మితే ఈ పాటల ద్వారా వాక్యము ద్వారా దేవుని చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం పాటల్లో వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే మనం దేవుని సన్నిధిని అనుభవించటానికి మనకు దోహదపడుతుంది అందుకనే ఈ పాటలు వాక్యం అందుకే చూడండి ఇప్పుడు చెప్తాను చూసారు పాటలు అందుకనే అంత ఇంపార్టెంట్ అంటాను నేను వాక్యం వినేటప్పుడే శ్రద్ధ వహించాలని కాదు పాటలు పాటలు చాలా శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంది బట్ నన్ను అడిగితే ఇంకేం చెప్తాను అసలు పాటలో నువ్వు మైండ్ పెట్టకపోతే వాక్యము నువ్వు మైండ్ పెట్టలేవు ఎందుకంటే పాటలు అంటువంటివి వాక్యం కొరకు నీ హృదయాన్ని సిద్ధపరిచేటువంటిది కాబట్టి పాటల్లో గనక నువ్వు సిద్ధపడకపోతే పాటల యొక్క సీరియస్నెస్ తెలుసుకోకపోతే ఇక వాక్యం యొక్క సీరియస్నెస్ తెలిసిన సరే దానిలో ఉపయోగము ఉండదు ఎందుకంటే దానికి అవసరమైనటువంటి రీతిలో మంచి నేల వలె నువ్వు హృదయం లేనప్పుడు ఎంత మంచి ప్రసంగం విన్నా సరే అది నిష్ఫలంగా మారిపోతుంది అందుకని మనం దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఏం గ్రహించాలి అంటే దేవుడు ఉన్నాడు అని గ్రహించాలి అని నమ్మాలి దేవుడు ఉన్నాడు కాకపోతే నాకు తెలియట్లేదు నాకు కనబట్టలేదు ఈ పాటలు పాడుతూ నాకు అనిపించట్లేదు నన్ను గ్రహించలేకపోతున్నాను నా సన్ని అనుభవించలేకపోతున్నాను అని అనిపిస్తుంది అలా అనిపించినప్పుడు ఏం చేస్తాం వెంటనే దేవుని కూడా వెతుకుతాం అని అనుకోండి కొంతమంది చర్చకోవచ్చు దేవుని ఈ రోజు ఎందుకు పెద్ద కూడి పెద్దగా జరగట్లేదు అనిపిస్తుంది దేవుని సన్ని అనుభవించలేదు అన్నావు అనుకోండి దేవుని సన్ని అనుభవించలేదు అంటే నువ్వు నా దేవుడు ఇక్కడ కాదు దేవుడు రాగానే చర్చలో గుమ్మంలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఎవరు కూడా శ్రమంగా ఏదో ఛానల్ మారిపోయినట్లుగా మనకు మారిపోతుంది స్థితి అది గ్రాడ్యువల్ గా స్లోగా భౌతిక సంబంధాలలో ఉండి ఆత్మ సంబంధాలలో మనం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాం అది అవ్వడానికి మెయిన్ మనకు ఉండాల్సిన గురి ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నాడు అని ఫస్ట్ నమ్ముతున్నాం ఉన్నాడు కాదు చర్చకు వస్తున్నాం ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే పాటల ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా లేదా వాక్యం ద్వారా దేవుని మనం వెతుకుతున్నాం అలా చేస్తే దేవుని దగ్గరకు వచ్చేవాడు అని ఉన్నాడని తన వెతుకు వారికి ఫలము దయచేస్తాడు నమ్మాలి 
మనం ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు ఏం జరుగుతుందంటే తగిన ఫలము దేవుడు మనకి ఇస్తాడంట అందుకే అందరూ చూడండి నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి విశ్వాసం గురించి విశ్వాసం మనం కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుణ్ణి విశ్వాసం ఇంప్రెస్ చేసినంతగా ఏ కార్యం కూడా ఇంప్రెస్ చేయదు దేవుణ్ణి మన విశ్వాసం ఇంప్రెస్ చేసినంతగా మన విశ్వాసం సంతోషపరిచినంతగా దేవునికి ఏ కార్యం సంతోషపరచను దేవునికి ఎంత అనివ్వండి దేవునికి అది సంతోషం కలగదు ఎందుకంటే సమస్తం ఆయనలో ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చేది దేవుని సంతోషాన్ని కలిగించదు దేవుడు అంగీకరిస్తాడు కానీ దేవుడికి అది సంతోషాన్ని కలిగించదు దేవునికి సంతోషం కలిగించేటువంటి ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యం ఉందంటే అదే విశ్వాసం అంట ఇప్పుడు అందుకని చూడండి హెబ్రి పత్రిలో పౌరులు ఈ విశ్వాసం యొక్క డెఫినేషన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలి విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే ఒక్క లైన్ లో క్లియర్ చెప్పేశాడు హెబ్రి పత్రికలో ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఈ పత్రిక ఎవరికి వేస్తాడు విశ్వాసం దేవుని దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఉన్నాడని తన వెతికే వారికి ఫలము దయచేస్తా నమ్మని చెప్తున్నప్పుడు ఎలాంటి వారికి అసలు పత్రిక రాసేవాడు ఆలోచించారు ఎవరు రాశారంటే యూదులుగా ఉండి యూదులుగా ఉండి ఏ సువార్థం నమ్మి ఏసు క్రీస్తు రక్షకుడని తెలుసుకొని ఏసు క్రీస్తు నమ్మి క్రిస్టియన్ గా మారినటువంటి వారికి ఈ పత్రికని పౌరు రాశాడు అంటే హెబ్రు క్రిస్టియన్స్ అంటాం అంటే హెబ్రీలుగా ఉన్నటువంటి లేదు యూదులుగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులకి ఈ పత్రికను రాశాడు ఇప్పుడు చూడండి అందులో రాస్తూ అక్కడ చూడండి పాత్ర బంధంలో పదకొండు అధ్యాయంలో మనం చూస్తే చాలా మంది పాత్ర బంధంలో ఉన్నటువంటి జీవించినటువంటి వారి గురించి ఇందులో రాశాడు మోస్య గురించి రాస్తాడు అబ్రహాం గురించి ఇంకా చాలా మంది గురించి రాస్తాడు ఇక్కడ దాబీ గురించి ఇంకా ప్రవక్తల గురించి చాలా మంది గురించి రాస్తాడు ఎందుకంటే పాత్ర బంధనాల్లో ఉన్నటువంటి యూదులకి యూదులకి ఇజ్రాయల్ ప్రజల యొక్క చరిత్ర బాగా అవగాహన ఉంది వాళ్ళ భక్తులు అంటే ఏలియా ఎలీషా దావీదు వీళ్ళందరూ యొక్క చరిత్ర ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి యూదులకి బాగా తెలుసు యూదులకి బాగా తెలుసు వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర బాగా తెలుసు సో ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకువచ్చి విశ్వాసంతో కనెక్ట్ చేసి ఏది ప్రాముఖ్యమో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పౌలు ఎందుకని ఏది ప్రాముఖ్యమో చెప్తున్నాడంటే వీళ్ళు యూదులు పాత్ర బంధన కాలంలో యూదులు ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళు క్రియల మీదే బేస్ అయ్యేవాళ్ళు దేవుడు కూడా చాలా సందర్భంలో వాళ్ళకి ఏ ఏ కార్యాలు చెయ్యాలో చెప్పాడు కాబట్టి అండి పాత్ర బంధన కాలంలో యూదుల యొక్క భక్తి ఎలా ఉంటుందంటే భక్తి అంతటి పూర్తిగా క్రియల మీద డిపెండ్ అయి ఉంది ఎందుకంటే దేవుడు ఇది చేయాలని అది చేయాలని చాలా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ దేవుడు ఇచ్చాడు అవన్నీ ఇచ్చాడు కాబట్టి వాళ్ళు అంతసేపు కూడా వాళ్ళ భక్తిని కనపరచమంటే చేసిన ఒకటే వాళ్ళు వాళ్ళ భక్తిని కనపరచాలంటే దేవుడు ఏ క్రియలు చేయమన్నాడో ఆ క్రియలు వాళ్ళు చేయాలి దేవుడు చెప్పింది క్రియారూపంలో వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళ భక్తిని వాళ్ళు కనపరచినట్లు వాళ్ళు ఏంటంటే లోపల ఎలా ఉందని దాని వాళ్ళు ఆలోచించలేదు వాళ్ళు క్రియలు ఎలా చేసిన దాని నుంచి వాళ్ళు ఆలోచించేవాళ్ళు బేసిక్ ఏంటి అదే ఎక్కువ హైలైట్ అయ్యేది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎంతసేపు క్రియల మీదే బేస్ అయ్యేవాళ్ళు అలా బేస్ అవుతూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఎంతసేపు వాళ్ళకి ఏంటంటే దేవుని ఎంప్రెస్ చేయాలంటే మనం క్రియలు చేయాలి అనుకునేటువంటి మనస్తత్వము అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటి విశ్వాసాలు పౌలి పత్రిక రాశాడు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే యూదులు వీళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా అంటే వీళ్ళు యూదులుగా ఉన్నారు అప్పుడు క్రియలు చేస్తుంది ఇప్పుడు క్రిస్టియానిటీలోకి వచ్చారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ మైండ్ ఇంకా అదే పాత మైండ్ వాళ్ళు ఇంకా అదే పాత క్రియల ద్వారా దేవుని ఎంప్రెస్ చేసే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ధర్మశాస్త్రం ఫాలో అవుతూ పాత్ర బంధన ఫాలో అవుతూ దేవుడు ఏ క్రియలు చేయమని చెప్పి క్రియలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ క్రియలు భక్తిని చూపిస్తాను వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు అది కొంతవరకు వాస్తవమే అది చాలా వరకు వాస్తవమైనప్పుడు కూడా వాళ్ళు అంతసేపు క్రియల మీద మైండ్ పెట్టేవాళ్ళు క్రియలు దేవుని ఎంప్రెస్ చేస్తా అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు సడన్ గా పోలేం అన్నాడంటే వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ గా మారిన తర్వాత వాళ్ళకి పత్రికను రాసినప్పుడు అంటున్నాడు నిజంగా దేవుని నింప్రెస్ చేసేటువంటిది క్రియలు కాదు దేవుని నింప్రెస్ చేసేటువంటి విశ్వాసం అంటున్నాడు దేవుడు నిజంగా ఇంప్రెస్ చేసే క్రియలు కాదు విశ్వాసం అంటున్నాడు ఒకసారి చూడండి అప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పాడు పౌరులు ఒకసారి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళు నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పండి వాళ్ళు షాప్ గురి అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చూస్తున్నది ఏంటంటే దేవుని సంతోషపరచాలంటే మనం దేవునికి ఏదో చేయాలి దేవుని మనం ఏదైనా దేవుని ఎందుకు పొందుకోవాలంటే ఏదో మనం చేయాలి అనుకుని చేయటం గురించే వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు సడన్ గా పౌలు వచ్చి అంటున్నాడు అలాంటి అలాంటి మైండ్ సెట్ తో ఉండి క్రైస్తవ భక్తిలోనికి వచ్చేటువంటి వారికి ఇప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు దేవుని నిజంగా ఇంప్రెస్ చేసేటువంటి కార్యము క్రియలు కాదు దేవుని ఇంప్రెస్ చేసేటువంటి కార్యం విశ్వాసం అని చెప్తున్నాడు అందుకని చూడండి పాత మంది భక్తుల యొక్క చరిత్రను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా క్లుప్తంగా చెప్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా క్రియలు చేశారు చాలా మంది క్రియలు చేశారు అబ్రహాము మోసి వాళ్ళందరూ చాలా కార్యాలు చేశారు క
ఇప్పుడు చూడండి మనం నోవాహం చూసాం అనుకోండి మనకు విశ్వాసం కనబడు క్రియలు కనబడతాయి లేదా దావిని చూసాం అనుకోండి పెద్దగా విశ్వాసం కనబడకపోవచ్చు క్రియలు కనబడతాయి లేదా ఇంకెవరైనా చూసాం ఏలియా ఎన్ని షేలు అందరూ చూసాం అనుకోండి క్రియలు కనబడతాం మనకి కానీ ఇక్కడ పౌలు ఏం చేస్తాంటే ఆ క్రియలన్నింటిని ఒక దాంట్లో తీసుకొచ్చి ఏమంటే అసలు అదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అదంతా కూడా విశ్వాసాన్ని బట్టి మాత్రమే కార్యాలు సాధించే వాళ్ళు చెప్తాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి వాళ్ళు నీతో తెరిచిపడ్డారు విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రతి కార్యం చేశారు అబ్రహాము కుమారుడు పొందుకున్నా విశ్వాసాన్ని బట్టి పొందుకున్నాడు కుమారుని బలిగా అర్పించిన విశ్వాసాన్ని బట్టి అర్పించాడు ఇవన్నీ కూడా విశ్వాసం చెప్తున్నాడు అంటే పౌలని చెప్తున్నాడు వాళ్ళు క్రియల ద్వారా సంతోషపరచాలనుకున్నారు ఇప్పుడు పౌలని అంటే క్రియలు అసలు విశ్వా క్రియలు దేవుని సంతోషపరచదు విశ్వాసం దేవుని సంతోషపరుస్తుంది అందుకని దానికి ముందరు చెప్పాడు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టం ఉంటే అసాధ్యము అని అర్థం ఏంటంటే ఓల్డ్ ఎస్టిమెంట్ లో కూడా ఎవరి గురించి అయితే పౌలు ఇక్కడ రాస్తూ వచ్చాడు అబ్రహాం వీళ్ళందరూ కూడా మోసం కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నోవాహం వీళ్ళందరూ కూడా క్రియల ద్వారా దేవుని వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేయలేదు వాళ్ళకున్న విశ్వాసం ద్వారా వాళ్ళు దేవుని ఇంప్రెస్ చేశారు అందుకని విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమే ఉండలేము అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళందరి గురించి రాసుకోవచ్చు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ చరిత్ర మనం ఓల్డ్ టెస్ట్ చదివితే విశ్వాసం పెద్దగా కనబడకపోవచ్చు క్రియలు ఎక్కువగా కనబడతాయి కానీ ఏమంటే క్రియలు కంటే విశ్వాసము గొప్పది ఇంకా చెప్పాలంటే విశ్వాసం ముందు కాబట్టి క్రియలు చేస్తున్నారని పౌలు చెప్తున్నాడు ఓ రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏంటంటే క్రియల ముందు విశ్వాసం వెనకాల పెట్టారు కానీ పౌలు యాక్షన్ చెప్తున్నాడంటే క్రియల ముందు విశ్వాసం వెనకాల కాదు విశ్వాసం ముందు క్రియలు దాని వెనకాల అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని కార్యాలు చేయాలి చేస్తాము కానీ చేసి దేని దగ్గర నుండి మనం ఇంప్రెస్ ఇంప్రెషన్ తీసుకోవడానికి రావట్లేదు చేయట్లేదు కార్యాన్ని మన విశ్వాసం ముందు కాబట్టనే కార్యాలు చేస్తున్నాం కానీ దేవుడు క్రియలను చూసి సంతోషించట్లేదు మన విశ్వాసాన్ని చూసి దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఇప్పటికీ కార్యాలు చేయాలి మనం విశ్వా క్రియల విశ్వాసం మృతం కాబట్టి క్రియలు చేస్తాం కానీ క్రియలు ఎందుకు చేస్తామంటే క్రియలు చేయడానికి గల కారణం నమ్మేము కాబట్టి క్రియలు చేస్తాం నమ్మేము కాబట్టి క్రియలు చేస్తాం కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే కన్సెప్ట్ క్రియల మీద వాళ్ళ మైండ్ పెట్టేవాళ్ళు అది కాకుండా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ టైంలో యూదుల ద్వారా కొన్ని హింసలు కూడా వీళ్ళు పొందుతున్నారు వీళ్ళు చాలా డిస్కరేజ్మెంట్ ఉన్నారు హింస పడుతున్నారు వీళ్ళు అందుకనే వాళ్ళని బలపరచడానికి వాళ్ళకి ధైర్యం నింపడానికి పౌలు వాళ్ళ చరిత్ర రాసి విశ్వాసం యొక్క విశ్వాసం వచ్చిన విషయాన్ని చెప్పే ప్రయత్నము చేస్తున్నాడు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుని ఎప్పుడైనా సరే దేవుని నిజంగా ఇంప్రెస్ చేసేటువంటి కార్యం మీద ఉందంటే క్రియలు కాదు విశ్వాసం ఫస్ట్ విశ్వాసం ఉండాలి ఆ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు విశ్వాసం బట్టి కార్యాలు చేయాలి అప్పుడు దేవుడు దాన్ని బట్టి సంతోషిస్తాడు క్రియలను బట్టి దేవుడు సంతోషించేటువంటి వాడు కాదు క్రియలను బట్టి నిజంగా దేవుడు సంతోషించాలనుకుంటే పాత్ర బంధంలో చాలా మంది భక్తులు మనకంటే బెటర్ గా క్రియలు చేశారు పాత్ర బంధ కాలంలో భక్తులు మనకంటే చాలా ఉత్తమంగా శ్రేష్టమైన రీతిలో కార్యాలు చేసారు వాళ్ళు క్రియలు చేశారు వాళ్ళు కానీ క్రియలు బట్టి దేవుడు ఇంప్రెస్ అవ్వలేదు దేవుడు విశ్వాసాన్ని బట్టి ఇంప్రెస్ అవుతుంది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అయినా సరే వాళ్ళు క్రియలకు హైలైట్ చేసి ఉంటారేమో కానీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ కూడా పాత్ర బంధంలో కూడా విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు సంతోషించాడంట అందుకని ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ఎన్ని కార్యాలు చేశారు అన్నింటి గురించి మాట్లాడుతూ సరే విశ్వాసం దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు అంటే వాళ్ళు అవన్నీ చేశారు కాబట్టి క్రియలని కాదు అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ విశ్వాసం ఇంపార్టెంట్ విశ్వాసం ముందు కాబట్టి వాళ్ళ కార్యాలని చేశారు అని మాట్లాడుతున్నారు చూడండి ఇప్పుడు కింద చదువుతాను ఒక వచ్చిన నోవా గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం ఏడు వచ్చిన మనం చూద్దాం చూద్దాం విశ్వాసం అని బట్టి నోవాహు అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధము చేశాను అందువలన అతడు లోకము మీద నేరస్థాపన చేసి విశ్వాసమును బట్టి కలుగు నీతికి వారసుడాయేను చూసారా అక్కడ కూడా చూడండి విశ్వాసం గురించి నోవా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు విశ్వాసం గురించే మాట్లాడుతున్నాడు నోవా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పౌలు విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు నోవాహు పడవ తయారు చేశారు మనకు తెలుసు కానీ అంత కష్టపడ్డాడని చెప్పేసి క్రియల మీద ఇక్కడ పౌలు మైండ్ పెట్టట్లేదు ఇక్కడ విశ్వాసాన్ని బట్టి అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి విశ్వాసం ఎలా ఉంటుందో అక్కడ చెప్తున్నాడు పౌలు అంటున్నాడు చూడండి ఏడు వర్షులు అన్నాడు విశ్వాసం బట్టి నోవాహు అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి అక్కడ విశ్వాసం ఉంది అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి చూడనటువంటి ఒక దాని గూర్చి అంట అది విశ్వాసం అంటారు విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షింపబడు వాటికి నిజస్వరూపము అదృశ్యమైంది అంటే చూడలేనటువంటిది ఉన్నది అనేటప్పుడు రుజువునై ఉన్నది నువ్వు చూడలేవు నువ్వు దాన్ని ప్రూవ్ చేయలేవు కానీ అది ఉంది అది విశ్వాసం అని అర్థం ఏంటంటే అది
అంత స్పెసిఫిక్ గా మనం చూస్తాం ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో అంటే విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి నిజంగా దేవుడు చెప్పాడని నమ్మి దేవుడు చెప్పారు కాబట్టి ఒకే ఒక కారణం బేస్ చేసుకుని కొన్ని కార్యాలు చేస్తారు చూసారా ఆ వ్యక్తి ఎవరికి అర్థము కాదు ఎందుకంటే ఎవరు చూడటువంటి విషయాలు ఆ వ్యక్తి చూస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి చూసేది మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు చూడరు చూడలేరు కూడా అందుకు ఏమవుతుందంటే ఆ ఒక వ్యక్తి విశ్వాసాన్ని బట్టి చూడలేనటువంటి ఒక సంగతులను చూచి దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుని బేస్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తుంటాడు చూసారా ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళడం కనబడుతుంది కానీ ఆ వ్యక్తి ఏదైతే చూస్తున్నాడో ఆ చూసేది మిగిలిన వాళ్ళు చూడలేరు తాను చూసేది మిగిలిన వాళ్ళు చూడలేనప్పుడు ఆ వ్యక్తి చాలా తేడాగా కనబడతాం అందుకని చాలా సందర్భంలో చూడండి నిజంగా విశ్వాసాన్ని బేస్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నాం అనుకోండి చాలా సందర్భంలో చాలా మంది మనం మిశ్రమం కూడా చేసుకుంటారు ఇక్కడ నోబాక్ పరిస్థితి కూడా ఎగ్జాక్ట్ అలాంటిదే ఇంకా చెప్పండి ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంది నోబాక్ పరిస్థితి ఎందుకంటే బైబుల్ అక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే నోవాహ అది వరకు చూడని సంగతుల గురించి ఎప్పుడు ఎవరు చూడలేదు అది వరకు చూడని సంగతుల గురించి జస్ట్ నోవాహ చూడలేదని కాదు అది వరకు ప్రపంచమే చూడలేదంట జస్ట్ నోవాహ చూడటువంటి ఒక కార్యం అయితే అది వేరు కానీ అది వరకు చూడని సంగతులు అంటున్నప్పుడు నోవాహ చూడటం సంగతులు అని కదా ప్రపంచమే చూడనటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి అది వరకు చూడ సంగతుల గురించి అంట నోవాహు హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై వాడు తయారు చేశాడంట నోవాహ ఏం చేశాడంటే దేవుడు వచ్చాడు సార్ చూద్దాం చూడండి ఆది కాండంలోకి వెళ్దాం ఆరో అధ్యాయంలో ఉంది ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం ఏడవ వచ్చు నేను చదువుతాను ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చు నేను చదువుతాను అప్పుడు యహోవ అంటున్నాడు ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చాను నేను సృజించిన నరులు నరులను నరులతో కూడా జంతువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షాదులను భూమి మీద నుండకుండా తుడిచివేయదును ఏలే అనగా నేను వారిని సృష్టించినందున సంతాపము నొంది ఉన్నానను అయితే నోవాహు యహోవ దృష్టి ఎందుకు కృప పొందిన వాడాయను ప్రస్తుతం దేవుడు నోవాహ దగ్గరకు వచ్చి ఏమంటున్నాడు అంటే నేను నరులను సృష్టించినందుకు నేను బాధపడుతాను అంటున్నాడు దేవుడు నరులను నేను సృష్టించినందుకు అక్కడ ప్రపంచం అంతా కూడా అల్లకొల్లంగా అక్రమంగా ఉన్నాను బట్టి అన్నాడు నేను నరులను చేసి నేను బాధపడతాను అంటున్నాడు దేవుడు అన్న తర్వాత అప్పుడు బైబుల్ అక్కడ ఏం నోవాహ గురించి మాట్లాడుతూ అక్కడ బైబుల్ మనం ఏం వస్తుంటే అయితే నోవాహు మాత్రము యహోవ దృష్టి ఎందుకు కృప పొందిన వాడయ్యాను అయితే నోవాహు మాత్రము దేవుని దృష్టిలో కృప పొందినటువంటి వాడయ్యాడంట దేవుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ ప్రపంచం నేను తుడిచిపెట్టేస్తాను అంటున్నాడు అయితే అందులో ఒక వ్యక్తిని మాత్రం దేవుడు చూశాడు నోవాహ అంటే ఒక వ్యక్తిని చూశాడు ఆ ఒక్క వ్యక్తిని బట్టి ఇప్పుడు ఆ ఒక్క వ్యక్తిని రక్షించాలని దేవుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అయితే బయలు చెప్తాను నోవాహ మాత్రం కృప పొంది కృప పొందుకున్నాడంట నోవాహ కృప పొందుకున్నాడు ఎందుకు కృప గురించి చెప్పాను చూసారు కృప దేవుడు అందరికీ సమానంగా ఇస్తున్నాడు దేవుడు కృప అందరికీ ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు గమనించి విశ్వాసం ఎంత ప్రాముఖ్యత చెప్తున్నాను ఇక్కడ నోవాహు దేవుని ద్వారా కృప పొందుకున్నాడు కానీ ఆ కృప నోవాహని రక్షించదు ఆ కృప నోవాహని రక్షించదు కృప ఏం చేస్తుందంటే నోవాహు రక్షింపబడటానికి అవకాశాన్ని తెరుస్తుంది ద్వారం అని తెరుస్తుంది కానీ ఆ కృప నోవాహని రక్షించదు ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా పరలోకం చేసిన కృప ఒకటే సరిపోదు కృప ఒకటి సరిపోదు విశ్వాసం కూడా అవసరమే అందుకే పోలంటే మీరు కృప ద్వారా విశ్వాసం చేతనే మీరు రక్షింపబడ్డారు ఓన్లీ కృప ద్వారా ప్రతిదీ జరిగిపోదు కృప ఇంపార్టెంట్ అసలు కృప స్టార్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను కృప గురించి చాలా చెప్పాను కృప చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ కృపను గ్రహించినటువంటి మనము ఆ కృప దేవుడు చూపించినప్పుడు దేవుడు దేవుని దగ్గర మనం కృప పొందుకున్నాం అన్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే నీ జీవితంలో ఒక కార్యం జరగటానికి దేవుడు నీకు అవకాశాన్ని కల్పించని అర్థం కృప పొందుకున్నాము అంటున్నామంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఆ కార్యాన్ని సాధించుకోవడానికి నీకు ఒక అవకాశాన్ని దేవుడు ఇస్తాను అర్థం ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతటి దేవుడు తుడిచిపెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాడు కానీ నోవాహుకు మాత్రము దేవుడు కృపను ఇచ్చాడు కృప పొందుకున్నాడు అంట ఆ కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి నోవాహు ఆటోమేటిక్ గా రక్షింపబడలేదు కృప అనేది దేవుడు చూపించేది విశ్వాసం అనేది కృపను బట్టి మనం రెస్పాండ్ అయ్యేది కృప దేవుని దగ్గర నుండి వస్తుంది విశ్వాసం అనేది మన దగ్గర నుండి వస్తుంది కృప దేవుని దగ్గర నుండి మానవులకు వస్తుంది విశ్వాసం అనేది మానవుల దగ్గర నుండి దేవుని దగ్గరికి చేరుతుంది అది విశ్వాసం ఇప్పుడు కృప పొందుకున్నాడు నోవాహు కానీ ఆ కృప రక్షించదు కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి ఎవరు చూడనటువంటి కొన్ని సంగతులను గురించి ఇప్పుడు దేవుడు నోవాహకు చూపించబోతూ ఉన్నాడు కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత ముందు దేవుడు ప్రపంచానికి ఎప్పుడు తెలియపరిచిన ఒక విషయాన్ని ప్రపంచం అందరికి రహస్యంగా ఉన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని ప్రపంచ అసలు ఎప్పుడు విన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని ఇప్పుడు నోవాహు మాత్రం వినబోతూ ఉన్నాడు విశ్వాసం అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట 
ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే వినటం దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట విశ్వాసం ఇప్పుడు నోవాకి దేవుడు వచ్చి కృపణ బట్టి వచ్చి ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలని దేవుడు తెలియపరుస్తాడు ఫిబ్రవరి పత్రం మనం చదివి చూస్తారా అది వరకు చూడండి సంగతులను గురించి హెచ్చరింపబడి అది వరకు చూడండి సంగతులు హెచ్చరింపబడ్డాడంట అదే ఇక్కడ దేవుడు వస్తున్నాడు అలా హెచ్చరింపడ్డానికి అంటే దేవుని ద్వారా తెలియపరచబడ్డానికి ఇంత ముందు ప్రపంచమే ఎరిగినటువంటి ఒక విషయాన్ని నోవాహు మాత్రం ఎందుకు తెలుసుకోగలిగాడు అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు వచ్చి ఆ విషయాన్ని వినిపించాడు కాబట్టి నోవాహు వినగలిగాడు వినటం దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే వాక్య వినేది అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట చూడనటువంటి సంగతులు నువ్వు చూడాలి అంటే నువ్వు వాక్యం వినాలి అలా నువ్వు వాక్యం వింటున్నావు అంటే దేవుడిని కృపించారు కదా నువ్వు వాక్యాన్ని వింటున్నావు నోవాహి ఇక్కడ వినగలిగాడంటే నోవాహి భక్తి అని కాదు అక్కడ నోవాహికి దేవుడు కృపణించాడు కాబట్టి ఇది వరకు ప్రపంచం చూడటువంటి కొన్ని సంగతుల గురించి ఇప్పుడు నోవాహు వినబోతూ ఉన్నాడు అనమాట అది ఆయన జీవితాన్ని మార్చబోతుంది వినేటువంటి ఒక కార్యము తనకి జీవితాన్ని మార్చబోతుంది తన యొక్క డెస్టినీ అనే తనకి గమ్యాన్ని మార్చేదిగా ఆ కార్యం ఉండబోతుంది ఇప్పుడు పొందుకుని ఇప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షమై ఇప్పుడు విషయం నోవాహకి చెప్పబోతున్నాడు ఆ చెప్పే కూడా ఎంత ప్రాముఖ్యం అంటే ఆ చెప్పే దాన్ని బట్టే ఇప్పుడు నోవా యొక్క భవిష్యత్తు డిపెండ్ అయి ఉంది అది ఎంత డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుంది అంటే ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది ప్రపంచం అందరికి ఒకటి సంభవిస్తుంది నోవా కుటుంబానికి మాత్రమే మరొకటి సంభవిస్తుంది అలాగంతగా ఇదే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరితో పాటుగా ఉన్నటువంటి నోవాహిని ప్రత్యేకపరిచి అందరికీ అందరినీ ప్రభావితం చేసేటువంటి అదే కార్యము ప్రపంచం అంతటిని ముంచేస్తుంది కానీ అది నోవాహం మాత్రం ముంచదంట అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని దేవుడు ఇప్పుడు నోవాకు పోతున్నాడు అన్ని అన్న చూడండి వినను అందుకని అంత ప్రాముఖ్యం అంటాను నేను తెచ్చుకు వచ్చి వాక్యం విన్నామంటే ఏదో క్యాజువల్ గా నేను ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఏదో వచ్చాను కాబట్టి నేనే చెప్తున్నాను కాదు ఏదో మీరు ఏదో వినాలనుకున్నారు కాబట్టి మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీరు విన్నారని కాదు ఏంటంటే దేవుడు భౌతికంగా నేను సిద్ధపడచ్చు వినాలని మీరు రావచ్చు కానీ వీటి అన్నిటి వెనకాల ఎక్కడ దగ్గర మన మైండ్ కి అర్థం కాకుండానే దేవుడు కొన్ని విషయాలను మనకంటే ముందుగానే సిద్ధపరుస్తాడు మన మైండ్స్ ని సిద్ధపరుస్తాడు మన కోసం మాటను దేవుడు మనకి ఇస్తాడు సంభవించబోయేటువంటి విషయాలను గురించి మనం ఏం చేయాలో ఏం చేస్తే దాని యొక్క ప్రభావం మన మీద లేకుండా ఉంటుందో అది మనము ముందుగానే తెలుసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు చాలా విషయాలను ముందుగానే తెలుసుకుంటే మనం జాగ్రత్త పడతాం దేవుడు అక్కడ వచ్చి ప్రపంచం అంతా ఒక విషయం సంభవించబోతుంది ప్రపంచం అంతా సంభవించబోతుంది కదా ప్రపంచాన్ని చెప్పట్లేదు దేవుడు ఇలా విషయాన్ని ప్రపంచం అంతా ఒక విషయం సంభవించబోతుంది కానీ విషయాన్ని ప్రపంచం చెప్పండి దేవుడు నోవాహ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే చెప్తున్నాడు చెప్తా అన్నాడు నేను ప్రపంచం చూస్తాను